त्यसको कुनै कुनै सीमा रेखा या कुनै लक्ष्मण रेखा चाहिँ हुँदैन वैज्ञानिक समाजवादको यस्तै प्रकारको हुन्छ भन्ने हुँदैन मानव जातिको निरन्तर विकासको प्रक्रिया त्यसको चाहिँ उत्तरोत्तर विकास र यो मानव जातिले मानव जातिमाथि उत्पीडन नगर्ने व्यवस्था त्यो चाहिँ वैज्ञानिक समाजवाद हो कुनै पनि संसारको कुनै पनि मान्छेले जस्तो अहिले हामी देखिरहेका छौँ प्रक्सी वार भित्र अमेरिका र अमेरिका र रुसको बिचमा युद्ध चलेको छ अहिले अमेरिकी अमेरिका स्वयं युद्धमा छैन युक्रेनियन सेनालाई अगाडि लगाएर रुससँग युद्ध चलिरहेको छ अमेरिक रुसले राम्रोसँग बुझेको छ कि उसले युद्ध युक्रेनियनसँग लडेको छैन तर युक्रेनियनहरूको हत्या गरिरहेको छ लडाइँ अमेरिकासँग पर्या छ मान्छे युक्रेनी मारिएका छन् र यो युद्ध विकास हुँदै जाँदाखेरि भोलि अमेरिका र रुसको बिचमा प्रत्यक्ष टकराव पनि पर्नेवाला छ एउटा चाहिँ त्यो भयो दोस्रो कुरा हामीले देख्यौँ इराकमा विध्वंस मचाइयो सिरियामा विध्वंस मचाइयो अफगानिस्तान संसारभरि विध्वंस मचाइयो तेस्रो हामीले देख्या छौँ कि रु अमेरिका र चीनको बिचमा व्यापार युद्ध चलिरहेको छ मनोवैज्ञानिक युद्ध चलिरहेको छ उनीहरूको बिचमा विभिन्न प्रकारका युद्धहरू चलिरहेका छन् र चौथा हामीले देखिरहेका छौँ र त्यो खास पहिरोमा पर्छ कि एकातिर साम्राज्यवादी लुटेराहरू अर्कोतिर विश्वभरका उत्पीडित जनताहरू जो भित्र जो हामी पनि पर्छौँ त्यो भित्र हामी सबै नेपालीहरू नेपालका कुना कुनामा बसेका मान्छेहरू पनि साम्राज्यवादी उत्पीडन भित्र पर्ने गर्छन् जसको मुख्य नेता नाइके भनेको अमेरिकी साम्राज्यवाद हो यो बिचको विध्वंस अहिले जो चलिरहेको छ त्यो यो विध्वंस समाजवादमा हुँदैन यो विध्वंस जस्तो अहिले मान्छेले जानेर नजानेर जस्तो अहिले एमसिसी आइरहेको छ नेपालमा एमसिसी आइरहेको छ कार्यान्वयन हुँदैछ एसपीपी आइरहेको छ त्यो पनि कार्यान्वयन हुँदै गइरहेको छ त्यसले के जन्माइरहेको छ भन्दाखेरि नेपाली जनता माथिको हत्या गर्नको लागि टाउकोमा पेस्टोल चाहिँ के छन् चलाइरहेको छ उसले अनि अमेरिकाले किन गरिरहेको छ त त्यो किनभने त्यहाँ चाहिँ अमेरिकी जनताको कुरा छैन अमेरिकी जनता स्वयं यो कुकर्मको निम्ति साम्राज्यवादी लुटेर आएको कुकर्मको निम्ति अमेरिकी जनता ट्याक्स चाहिँ के छ नि तिरिरहेको छ नेपाल अमेरिकी सरकारलाई अमेरिकी सरकारले ट्याक्स तिरेको छ अनि अमेरिकी सरकार जो चाहिँ एकाधिकार पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छ त्यसले त्यो ट्याक्स कलेक्सन गरेर अर्थात अमेरिकी जनताको शोषण उत्पीडन गरेर उसले के गर्दैछ भारतीय बजार चाहिँ कब्जा गर्दैछ चीनमाथि के अरे चीनमाथि टुक्र्याउनको निम्ति र त्यहाँमाथि शोषण गर्न खोजिरहेको छ अनि नेपालमाथि त्यसले चाहिँ सैन्य अखडा चाहिँ तयार गर्न खोजेको छ र यहाँका हरेक नेताहरूलाई हरेक सत्तामा जाने नेताहरूलाई सत्तामा नजाँदासम्म त्यो स्वतन्त्र हुन्छ जब सत्तामा पुग्छ त्यो त्यो अर्थ माननीय हुन्छ या त्यो मन्त्री हुन्छ या त्यो चाहिँ के छ भने प्रधानमन्त्री हुन्छ राष्ट्रपति हुन्छ उपराष्ट्रपति जे जे हुन्छ त्यो जब त्यो हुन्छ त्यसपछि उसको चाहिँ बफादार नोकर बन्नुपर्छ उसले यदि बफादार नोकर बनेन भने उसले बफादार नोकर बनेन भने उसलाई तर्कबाट माखा निकाले जस्तो गरिकन सत्ताबाट निकालेर सित्त फालिन्छ उसलाई चाहिँ रद्दीको टोकरीमा फालिन्छ यो स्थिति चाहिँ के छ भन्दाखेरि के भित्र पर्छ भन्दाखेरि यो पुँजीवाद भित्र पर्छ साम्राज्यवाद पुँजी साम्राज्यवाद भनेको साम्राज्यवाद भनेको डेक्लेरेसन अफ वार साम्राज्यवाद भनेको लेलिनको परिभाषामा साम्राज्यवाद भनेको युद्ध हो यसले निरन्तर रूपमा युद्ध चलाइरहेको हुन्छ यो साम्राज्यवादको पुँजीवादको चरित्र त्यो भयो समाजवाद के हो त वैज्ञानिक समाजवाद भनेको के हो भने वैज्ञानिक समाजवाद भनेको युद्ध हुँदैन त्यहाँ शान्ति हुन्छ जहाँ युद्ध छ त्यो ठाउँमा चाहिँ के छैन भातृत्वको सम्बन्ध हुन्छ वसुदैव कुटुम्बकम भन्ने छ नि हाम्रो यसमा चाहिँ वैदिक शास्त्रमा वैदिक शास्त्रमा चाहिँ पहिली चाहिँ के छैन वसुदैव कुटुम्बकम भनेको सबै चाहिँ के छैन भातृत्वको सम गच्छतम सम भवतम के भन्ने छ त्यसमा होइन यो खालको चाहिँ के छैन समाज सबै समाज समानी आकृति समानी हृदय नि भ समान मस्तुभ बन यथा भ सुषमा हाती भन्ने चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ वैदिक शास्त्रमा चाहिँ भनिन्छ यो प्रकारको समाज वास्तवमा पूर्वीय समाजमा थियो समाजवाद पहिले यहाँबाट सुरु भएको थियो तर यो त मार्क्स भन्दा पहिलेको मार्क्सवाद हो यो तर त्यो समाजलाई पुँजीले अर्थात लुटपाट गर्ने व्यवस्थाले पुँजीको सं सञ्चितीकरणले त्यसले के गऱ्यो भन्दाखेरि त्यसलाई विध्वंस गरिदियो अहिले त्यो विध्वंस चलिरहेको छ भनेपछि समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद के हो भने संसारभरिका देशभित्रको मात्रै होइन यो नेपालभित्रको मात्रै होइन कि संसारभरिका जनताको बिचमा वसुदैव कुटुम्बकम भन्ने 
संबंध स्थापित करने सिद्धांत हो अनि यो कसरी प्राप्त होने प्रश्न आने यो यो कसरी प्राप्त होता खेल मस को यो कोटेशन तब हेन क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस भाई यहाँ मार्क्स ने चेक राम तरीका लेख्व एकदम तेज को विस्तृत व्याख्या विश्लेषण संक्षेप में एवं सेंटेन्स चेक लेख् वहाँ संक्षेप में दिस सोशलिज्म इज द डेक्लेसन अफ द पर्मानेंस अफ रेवल्यूसन द क्लास डिक्टेटरशिप अफ द पोलिटिट एज अ नेसरी नेसेसरी ट्रांजिट पोइंट टू द एवोल्यूसन अफ क्लास डिस्टिंगशन जेनरली टू द एवोल्यूसन अफ ऑल रिनेसन्स अफ प्रोडक्शन ऑल रिनेसन अफ प्रोडक्शन अन विच द रेस्ट टू द एवोल्यूसन अफ ऑल सोशल रिनेसन्स दैट करस्पन्ड टू दोज रिनेसन्स अफ प्रोडक्शन टू द टू द रेवल्यूसनाइजिंग अफ ऑल आइडियाज दैट रिजल्ट फ्रम दिस सोशल रिनेसन्स यो ब्रिलियंट प्रकार को संश्लेषण चाहिए मार्क्स ने अब यो यह तो बना के भादा खेल डेक्लेसन डेक्लेसन अफ पर्मानेंट रेवल्यूसन डेक्लेसन अफ पर्मानेंट रेवल्यूसन कहीं पर्मानेंट स्थायित्वकरण क्रांति को स्थायित्व कहीं मानव जाति चाह मक्स एक ठाव में लेख् भादा खेल यो रबिन्सन क्रुसो भाई एटा उपन्यास थी रबिन्सन क्रुसो एक्ट एकदम कई मं ना कई मानव जाति ना में टापू में गए डुंगा टुक्रिए गए मं जान तैं रबिन्सन क्रुसो भो ठाव में एक्ल भाई हैरान पड़े उसे भगवान चाहे एकदम चिंतित भर यह मं तो एक्ल भिंतित भर तैंजा मं पठाई दून गुड फ्राइडे भाई तो गुड फ्राइडे भाग मं भाई सोशल रिनेसन भाई अस झगड़ा पर्च झगड़ा पड़े तैं रुख में तलवार फलने करते अो रबिन्सन क्रुस ने रुख पर फले तलवार टैप्प टिप्स अभी तो गुड फ्राइडे के तैयले मैं भाई भाजपा कि तैयार काट दिए भाज उसे है भादा खेल उसे मं क्यों तो भगवान ने पठाई थे खेल मत थे उसको लगी भगवान ने पठाई मं भावना ने कथा को कुछ हो साई कुछ है मक्स ने क्या बनुन भादा खेल गुड फ्राइडे क्या तो रबिन्सन क्रुसो एक्ल होता है गुड फ्राइडे नोकर बना पाजिक संबंध बनाए यो होता तो एटा तो न्यारेट कर वहाँ यह बनाई को तात्पर्य के होने मानव जाति नई यो जाति हो जहाँ निरंतर वर्ग चाहे छे विभाजन भैर मानव जाति नई यो साम्यवाद में गए पे वर्ग भैरा पैदा भैर साम्यवाद में ज्यादा खेल भी क्या वर्ग पैदा भैर भादा खेल क्योंकि एवटे बुद्धि वर्ग को मैं जन्म देने सामज में एवट उचाई भर मं जन्म तब कल्पना कर जन्म दे पांच फिट लमो मं जन्मे कस्त हो सज जी बेला सान बच्चा जन्मिने ते बेला पांच फिट अग्लो मं जन्मे के होता कविता में मैं पढ़ा थे यदि जन्मद बुढ़ो मं जन्मे तो सज कस्त हमें यूनिवर्सिटी में पढ़ा खेल पढ़ते हैं एटा कविता कस्त होस्त तस्त हो जन्मदा मं चाहे एकदम सानों मं जन्म जिस में मसू भी होते हैं केवल हड्डी छाला मात्र हो आमा को कोख बा जन्मता खेल अस पे जन्मे तीन चार दिन में अलिअल मसू भर थाल् ते पच्चीस छ महीना में नौ महीना में हिड़न थाल् आठ नौ वर्ष भाई स्कूल जान थाल् पंद्रह बीस वर्ष को भाई तो मेच्योर्ड हो चालीस पचास साठी वर्ष भाई सामज को निम्ति काम ये एवं प्रक्रिया में चाहे कि विस हो मानव जाति में एट असंतुलन पैदा भैर हो असंतुलन लवल मं केवल मानव जाति चेतना को आधार बा चेतना को सिद्धांत को सहारा उसे के सन्तुलन में लियान सकता यदि तेसो कर सकिएन बेला मानव जाति को चरित्र मानव जाति होने दैत्य जाति होती बेला योजना के मानव जाति मानव जाति बनाने कुछ के होने सजवाद हो तेसो कम्युनिस्ट बना तो जिससे के निरंतर वर्ग पैदा करने उत्पादन संबंध को अंत्य उत्पादन संबंध को अंत्य कस्तों उत्पादन को संबंध को अंत्य भाई वर्ग विभाजित करने जहाँ जो उत्पादन ने वर्ग विभाजन करो वर्ग विभाजन करने उत्पादन संबंध को अंत्य यह सामान्य कुछ अत्यंत जटिल कुछ है अभी यह भादा यह सज में हो घर हो गाँव में हो देश भि हो देश रहसम भोलि देश यो अ जस्तों वर्गीय देश को अंत्य भाई तो सीमा रेखा भि भी होगा अभी अंतरराष्ट्रीय रूप में देश देश को बीच में उन्नी तेस कारण लेलिने के बनु भादा एज लंग एज इंपेलिजम इज डिस्ट्रोइड फ्रम ऑल अराउंड द वर्ल्ड नो वन विल एडवांस टू 
communism. Either we all advance to communism or none of us. Yet I am so bad and can sum me bad with the dance, yet quite a bit of some other sum me bad than they know. Some other but they were a transitional state Baku Karan, the Ron Yunta, the sum me bad than they could take you on Javane, some poor rupee, Burgos, Burger Bivajit, with some one that could take on the Unparsa and the Maxley Jamonta. The so got that carry over you take on the Lamu Lamu Bosco Crownza, Yasatir Pindaknola, Turkura Kyunza, and the Harry. यसो गर्दा खेरि हामीले समाजवाद के हो र के होइन भन्ने कुराको मापन गर्ने मेरो दण्ड भनेको के हो भने मार्क्सको चाहिँ के छ नि यो विलक्षण युक्त एउटा चाहिँ के छ नि ब्रिलियन्ट प्रकारको संश्लेषण हो यसका आधार भएर कुनै व्यक्ति समाजवादी हो कि हैन कुनै देश समाजवादी हो कि हैन अब यहाँ कुरा त देशको पनि आउँछ हैन देश समाजवादी हो कि हैन अर्थात कुनै देश समाजवादी हुँदा कति समय सम्म भयो रह्यो अर्थात नहुँदा कसरी भएन भन्ने कुराको मापन पनि हामीले यो सैद्धान्तिक अवधारणाबाट गर्न सकिन्छ अब कुरा के आयो भन्दा यहाँ समय त हामीले छोटो समय बनाए छौ यहाँ कुरा के आयो भने यो बहस किन जरुरी भयो भन्ने कुरा आउँछ हेर्नुस् है यो बहस किन जरुरी भयो त अहिले जस्तो समाजवाद कस्तो हुन्छ के हुन्छ यो गर्वको कुरा छ किन समाजवाद हामीले मोटो रूपमा के बने भने समाजवादमा मानव जातिबाट मानव जातिमाथिको उत्पीडनको अन्त्य हुन्छ भन्ने समाजवाद भनेको लाइक केमा हेर्न खोज्या छ अहिले केमा व्याचित्रित गर्न खोज्या छ नि विकास निर्माण आदि इत्यादिका कुराहरुमा गर्न खोज्या छ विकास निर्माणको कुरा मात्रै समाजवाद होइन त्यसो भने त अमेरिका विकसित छ त त्यहाँ त समाजवाद भन्नु पर्ने त्यहाँको जनताले समाजवाद भयो भनेर भन्नु पर्ने त्यहाँ त समाजवाद त छैन त्यहाँ त साम्राज्यवाद छ विकास पनि छ मान्छे सुखी पनि होलान त्यहाँ दुखी पनि छन् त्यस्तै पेरिस चाहिँ के छ नि समाजवादी छ अर्थात लन्डन समाजवाद के त्यहाँ चाहिँ के छ नि विकसित भएको छ पेरिसमा विकास छ सारा कुराहरु छन् फ्रान्स जर्मनी अर्थात जापान यी सबै देशहरुमा विकास भएको छ तर विकास मात्र समाजवाद होइन समाजवाद भनेको मानवीय गुण हो मानवीय चरित्र हो जसले विकास पनि गर्छ जसले चाहिँ के छ निरन्तर प्रकृतिको रक्षा पनि गर्छ मानव जातिले मानव जातिमाथि हुने शोषण उत्पीडनको सम्पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्छ त्यो चाहिँ समाजवाद हो अब यो कुरा यहाँ किन चाहिँ अहिले फेरि म आउँछु त्यसमा किन बहसमा आए त यो कुरा किन बहसमा आयो भन्दाखेरि नेपाली जन हामीलाई समाजवाद चाहिएको छ समाजवादको अपरिहार्यता अहिले हामीलाई छ तर समाजवाद प्रति युवा वयस्क बुढाबुढी मान्छेहरुमा चाहिँ के छ नि अनेक प्रकारका विभ्रमहरु पैदा भए के हुन्छ समाजवादमा के खान पाइन्छ समाजवादमा गएर के दिनदिनै कति लडिराख्ने कति संघर्ष गर्ने भन्ने चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले व्यापक रूपमा बनाएछ मान्छेहरुलाई यो किन बन्यो भन्दाखेरि किन भने एउटा नेपाली उखान छ नि केरे बिजुली बिजुली देखि तर्सेको के केरे अगुल्टाले हानेको जनावर चाहिँ बिजुलीबाट पनि तर्सिन्छ भनेर जस्तो जनावरले अगुल्टीले हान्यो भने बिजुली देखेर पनि तर्सिन्छ भनेर जस्तो हामी नेपाली जनताहरु हामीले धेरै धोका खायौ यहाँ नेपाली आन्दोलनमा धेरै ठुला ठुला धोकाहरु खाइए हैन पनि केरे तपाईको चाहिँ नि आन्द ठुला ठुला आन्दोलनहरु भए हैन 28 सालको झापा आन्दोलन भयो एउटा चाहिँ के छ नि ठुलो वर्ग संघर्ष भयो त्यहाँ हैन त्यो वर्ग संघर्ष यतै पनि त्यो पानीको फोका जस्तै फुट्यो त्यसपछि आएर तपाईको चाहिँ नि पछाडी चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनहरु धेरै भए 7 सालकै आन्दोलन पनि धेरै भयो हैन कांग्रेसको नेतृत्वमा भयो 46 सालमा कांग्रेसको नेतृत्वमा हैन एमाले सहित त्यतिबेलाको माले मार्क्सवादी सहितको वाम मोर्चा बनेर चाहिँ के छ नि आन्दोलन भयो त्यसपछि हाम्रो पार्टी त्यतिबेलाको पार्टीको नेतृत्वमा 10 वर्षको महान जनयुद्ध जसले देशमा चाहिँ उलट पुलट ल्याइदियो यो प्रकारको भयो तर जनताले के पाए त भन्दाखेरि केही पनि पाएन भए त्यहाँ देखि दे केही कस्मेटिक टाइपको चाहिँ के छ नि परिवर्तन त भयो तर जनताको हातमा शासन व्यवस्था भएन जनताको हातमा शासन व्यवस्था भएन जनताले धोका पाए ता पाइ सकेपछि जनतालाई के भयो त भने यो संघर्ष समाजवाद भने के हुने रहेछ र किनभने हिजो केपीले पनि समाजवाद भनेकै हो सीपी मैनालले पनि समाजवाद भनेकै थिए राधाकृष्ण मैनालले पनि समाजवाद भनेकै थिए हैन त्यसपछि आएर चाहिँ प्रचण्डले समाजवादकै निम्ति संघर्ष गरे हामी सबै नेताहरु समाजवादको गाना त गाएकै कुरा भयो अहिले पनि फेरि त्यही समाजवाद कति भनिराख्ने भन्ने मान्छेलाई पर्या छ त्यसो गर्दाखेरि व्हाट लाइज डिमार्केसन बिटवीन सोशलिज्म एन्ड सोशलिज्म एन्ड क्यापिटलिज्म भन्ने विषय चाहिँ के छ अहिले खडा भएको छ त्यो विषयमा के प्रखाल छ त्यस्तो जसले चाहिँ समाजवाद र समाजवाद र चाहिँ के छ नि पुँजीवादको बीचमा अ त्यसले डिस्टिंग गर्छ त्यसले चाहिँ छुट्याइ दिन्छ यो विषय चाहिँ के छ नि एकदम दरो तरिकाले चाहिँ अहिले उठ्या छ मान्छेहरुको बीचमा जनताको बीचमा 
भन्ने खास गरी नेपाली जनता को बीच में क्योंकि नेपाली जनता युद्ध को प्रक्रिया आये कारण इसको जवाब हमें दून पर्च हमी कम्युनिस्टर ने जवाब दून पर्च जवाब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमत को तर्फ हमी कम्युनिस्ट पार्टी बहुमत संगठित कर सके हमी बने भादा खी सजवाद का निम्ति विशेष खास खास चरित्र ध्यान दून पर्च जस मैं भू हिजो हम जनयुद्ध में गये प्रचंडसंग हमी साथ साथ ही युद्ध भी लड़्य पार्टी बनाये सारा कुरा गये युद्ध लड़्य सरकार मान गणतंत्र आयो तर जनता सोचे बने सजवाद कस्त होता खेल कुछ जवाब थे ते बेला ते बेला एवट जवाब के होते हैं प्रचंड और लई सहित यह माओवादी सरकार में भो अर्थात सत्ता प्राप्त भो सत्ता चाहिए छे जनता को पक्ष बन नया जनवाद होनी तो सत्ता चाहिए चाहिए जनता को हित कर राष्ट्रीय स्वाधीनता होता यता भाई कुछ थे कि भाई राष्ट्रीय स्वाधीनता हो भाई जनता को हित में होने कुछ को कुछ डिमाकेशन थे अलग हमीस तो प्रकार को क्लियर डिमाकेशन हमें हमें चाहिए बना जरूरी है हम बने को मैं भू अ हमें के बने हम क्लियर डिमाकेशन हम क्लियर डिमाकेशन के होने अत्काल को निति अत्काल को निति संसदीय प्रणाली को अंत्य तो बने व्यवस्था भी हो इस पूरे व्यवस्था को अंत्य संसदीय प्रणाली को अंत्य अमाजिक रूपांतरण राजनीतिक स्थिरता राजनीतिक स्थिरता तर सामजिक गतिशीलता राजनीतिक स्थिरता के सामाजिक गतिशीलता हो तो अंतर्निहित हो सामजिक रूपांतरण शांति समृद्धि स्वाधीनता यो विषय भो सजवाद को जग हो रेस को लीक में चढ़े चाहे निरंतर प्रगति को बाटो में जाने होता है अंतरराष्ट्रीय संबंध भी तेई प्रकार के बना राष्ट्रीय वििकस तरीका राष्ट्र देश देश का जनता को एकता बद एकता करने कुछ राष्ट्रीय एकता भी तो प्रकार के कर यदि तो भेन तो भेन मं सरकार में गए मत सजवाद होते हैं जस अ प्रचंड जी के बनु भादा खी अब हम तो सजवाद उन्मुख संविधान भी बनीहाल अब तो हम संविधान समाज सजवाद में बन चो भाँले लजिक में टेक वहाँ के बनु भादा खी व्यवस्था जो हमें लिया इस संस्थागत विस कर केपी ओली ने बरू के बनो व्यवस्था फाल दून पर्च भाई केपी ओली ने यद्यपि केपी ओली को तर्क बने यह व्यवस्था फा छियालीस साल को संविधान लियाने भाई हो केपी ओली को तर्क बने छियालीस को संविधान में संवैधानिक राजतंत्र बौद्धल व्यवस्था तो नहीं यहाँ पुनर्स्थापित करपी को तर्क हो है अस पच्चीस आर अरुण सब संसदवादी संशोधनवादी को तर्क भी तेई हम के भादा खेल मैं प्रचंड जी के बनु भादा इस संस्थागत विस कर भाई अर्क साइड बा हेन भाव जल्ले इस संस्थागत विस कर जल्ले चाहिए छियालीस साल को संविधान लियान पर्च भो एवट सिक्का का दुईटा पाटा हो क्यों छियालीस साल को संविधान रही को व्यवस्था में तात्विक फरक छेन गणतंत्र बाहेक उत्पादन संबंध में फरक छेन देश विदेशी को हाथ में बेचने कुछ में फरक छेन नेपाली जनता कंगाल बनाने लुटपाट करने कुछ में फरक छेन इसको तात्पर्य यो होना कि मानी लुटपाट कर रोक्न पर्च सब नेता भेपी ओली बनु शेरबहादुर देववा बनु प्रचंड बनु सब नेता के बन भ्रष्टार होन ही देश भि नारा नहीं त्रो त्रो अक्षर में लिखे आप अफिस अफिस में लिखे रखा उ भ्रष्टार कर दिन भ्रष्टार कर दिन वहाँ का नारा हो क्यों वहाँ को आत्मा ने क्या भ्रष्टार कर पाप हो एटा नेता तो कल भन्न भाषा भ्रष्टार कर आमा को रगत खानु एवटे कुछ हो रहा भन्न भाषा कल एकजा नेता ने भन्न भाषा तर वहाँ विवश के होने भ्रष्टार कर विवश हो क्यों पूंजीवादी व्यवस्था को बेसिक चरित्र भ्रष्टार हो यदि तब भ्रष्टार कर सकून तो टाइम में टिक्न ही सकून क्यों इसको चरित्र नहीं भ्रष्टार करने चरि चरित्र हो घुसखोरी करने इसको चरित्र हो देश लुटपाट करने इसको चरित्र हो अभी यह सजवाद बन तो सजवाद बंदन इस कारण हमें के बन भादा खी तब को अब हमें भन कि प्रचंडसंग होता खेल यदि कसले सजवाद बना के होने सोधे इसको कुछ जवाब थे जिस को कारण परिणाम के बने प्रचंड संसदीय व्यवस्था में ज्यादा खेल ते बेला को पार्टी सोलो डोलो चाहिए संसदीय व्यवस्था में हमी बाहे जल्ले हमें विद्रोह ग्यौं ते बेला जल्ले संघर्ष ग्यौं तो बाहे र पार्टी बनाये नेपाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी बनाये हमें किरण जी को नेतृत्व में बनाये ते बेला तो बाहेक बाकी सब सोलो डोलो ते बेला का सेना का जर्नल 
अर्थात जनमुक्ति सेना का जर्नल अत्यधिक जर्नल पार्टी का नेता सब तैंकने संसदीय राजनीति में भाषि भाई अनता भी तैं भोट हाँ जनता उतर अल्ले ठूल अब तो भ्रम क्लियर भैसको नत्र ठूल हिस्सा उतर भोट हालने बनाए थे क्यों मंला के कुछ था थे भादा खेल सजवाद के हो के भाजवाद को लिख में हो भेन भी सजवाद को लिख में होते हैं अो भाई नेता प्रति चाहिए कि हेर नेता प्रति आशा करने मत स्थिति बनते तर अ हमें के करूँ यह कार्यपत्र में हम उख कर सजवाद होने नुने कुछ को डिमाकेशन लाइन हो यो यो होता खेल सजवाद हो यो होता खेल सजवाद होते हैं भादा खेल हमें के बने संसदीय व्यवस्था को अंत्य यथा संसदीय प्रणाली को अंत्य राजनीतिक स्थिरता होने सामाजिक रूपांतरण होने शांति होने समृद्धि होने और स्वाधीनता होने ये छा भाई आधारभूत रूप से सजवादी लीक में होी सरकार में भाई न भाई तो सजवादी लीक में हो रस होते जाना सजवाद में वैज्ञानिक सजवाद को दिशा तीर अगड़ी बढ़ा यदि तो भेन भी तेल जतिसुक राोरा करे जतिसुक सुधार करे बाटो बनाए भी घर बनाए भी तब को पुलर बनाए भी जतिसुक राो करे तो जनता को हित में होते तो लुटेराक हित में होाधिकार पूंजीपति वर्गक हित में होता खेल अब के भादा खेल यो कुरा जो हमें बना चौंको अर्थात कार्यपत्र में हमने लेख्या संसद संसद भि संसद भि प्राप्त कर सकता एकचोटी रिम को दस्तावेज में उल्लेख कर नो रेवल्यूसन कम आउट फ्रम द बैंक इट हल तो भोजन गृह भि क्रांति चाहिए कि पैदा होना सकते हैं बीआईसी को भोजन गृह बीआईसी भि तुम हर एक व्यक्ति को हाथ में हाथ में चाहे कुरा करने मैक कुरा को मैक मत हो दुईटे हाथ में चमचा और काटा हो खाना को निम्ति एवटा कोठा में पस एक ठा एक ठा में साइन गयो हस्ताक्षर गयो दस हजार रुपया दुई हजार रुपया ते पांच हजार रुपया मिटिंग पच्चे है तीन का के समिति के साइन गए हिड़ी हाल तैं छलफल कर पर्दन किताब पढ़् पर्दन तैं लेनी बन संसद बने गफास्टर को गफ करने अखाड़ा हो रही माओले के बनु संसद कुकुर को कें खसी को टाउ को देखा कुकुर को मसू बेचने पसल हो ठिक्क प्रकार को हम चित्र देख में हमीर बने थप कुरा के संसद बने राष्ट्रीयता को गाना गाए राष्ट्रघात करने थल हो बना अभी तब ते देखा तैं चाहिए तैं के राष्ट्रीयता को कुछ तैं जनता का भाषण भी कर गफास्टर को गफ गफ भी हो तर तीन का हाथ में के होता काटा और चमचा बाहे के होते हैं यो प्रकार को बैंकोट हल बा भोजन गृह तो संसद होने थो तो जनप्रतिनिधि सभा होने थो तो भोजन गृह यो चाहिए कार्यक्रम बन सकते हैं क्रांति का कार्यक्रम बन सकते हैं क्रांति को कार्यक्रम बन को पे हमी सड़क में जानूप सड़क में जानूप सड़क बा आवाज बुलंद कर रगत भी बगन पर्च हमें पुलिस ने दंड हानेर मन का टाउ को रगत बगेन होना बिहान मिरमिरे में तारा झरे नगए भो कविता तक आगे होने ये ये तो धर ठूल चाहिए त्याग बलिदान चाहे पैदा भर विचार को संश्लेषण हो यो यह कविता को सार क्यों मं प्रतिभा योद्धा वीर जसले चाहे कि रगत बगन तेल चाहे कि परिवर्तन लिया सकते हैं यो तो प्रकार को आंदोलन जरूरी है तो प्रकार को आंदोलन को लगी एवं जुझारू प्रकार को पार्टी जरूरी है लैंगफैंग करने भोट मग्ते हिड़ने गप कर बस्ने लैंगफैंग खाल पार्टी योजना पूरा नबुझे लेजी बोन लेजी माओले भन्न पार्ट लेजी बोन्स कैनट मेक रेवल्यूसन लेजी बोन यो तैंको के अल्छी हड्डी अल्छी को हड्डी पार्टी क्रांति बंदेन युवाओं में चाहे कि रगत सल बोला पर्च युवा सड़क में जानू पर्च रगत पोख् को तैयार होने पर्च आगो निल तैयार होने पर्च आगो ओगल तैयार होने पर्च अस्त कल एवं कविता लेखने भाथ बड़ा राम कविता हिजो को कार्यक्रम में आगे आगो ओकल को निम्ति तैयार होने आगो चाहे कि निल को तैयार होने यो प्रकार का व्यक्ति चाहिए भाई मत चाहिए रेवल्यूसन चाहिए करना सकता और अनिवार्य तो जरूरी पर्च तो सिलसिला में हम ये वैज्ञानिक में वैज्ञानिक एटा तो यहाँ दुई तीनवटा विषय एटा तो वैज्ञानिक सजवाद बना के हो अत्यंत भेक कुरा भो बारे में तो हम लमो छलफल कर दोसों में कसरी पैदा हो भादा खेल तब को बीआईसी को बैंकोट हल बा दुई तिहाई मत लिया या चाहे कि बहुमत लिया दुई तिहाई लिया मत हो 
सात प्रतिशत लाया रपनी संभव था ही ना सात प्रतिशत लाया रपनी संभव था ही ना अन्य और को कुरा मैंने चला के लागन सबसे बनारी कम्युनिस्ट थोड़ी एक तो एक ठाम बाहर बहुमत है लाया उन सकते ने मंत्र मैंने चले जो कुरा नितांत गलत कुरा हो नेपाल में यदि सब एक कम्युनिस्ट थोड़ी एक ठाम होने हो बने सात प्रतिशत तब मां बनने सकते ना द्वितीय बहुमत लाया उन सकें जो संसद भीतर बनी ये माले माओवादी केंद्र बहुमत क्रांतिकारी माओवादी सब एक पार्टी हो मिलने पर द्वितीय बंदा बड़ी मत लाया उन सकें जो नेपाल में तारा द्वितीय को कुरा छोड़ देने सात प्रतिशत मत लाया रा पनी यो रेवोल्यूशन तय कर असंभव था किन आप संभव था बनाए तो इसका धेरे कारण हो सकते इसको बारे में मैं बंदे ना आए और जो और लाम छाल पकड़ थाल में धेरे समय जान सा देश कारण ले हमें ले के बने बने ये स्लाइड अन्य मैं लेते इसमें थेर था प्रकोष जगह इसमें लिखे अपनी चा ये इसमें संसद पित्र का आवाज़ दरु को तागर रा तीन लाय भोर दिने जनता को बल तो तेले चाहे किसने आवाज बुलंद कर सा तेले रगत पकाने को लगी तैयार होने सा रत तेले चाहे किसने एक टा राष्ट्रीय एक टा पैदा कर सा तेले चाहे किसने स्पष्ट दृष्टिकोण चाहे किसने निर्माण कर सा तेस्तो प्रकार को जुझारु जनता त्यो जुझारु जनता को नेतृत्व करने जुझारु प्रकार को पार्टी त्यो जुझारु प्रकार को पार्टी को जेवड़ा क्रांति का रिशिद्धांत राजनीति ले मात्रे यो प्रकार को रेवोल्यूशन करने सकता और बैज्ञानिक समाजवादी स्थापना करने सकता तेज को निम्ति मसबे साथी वाले चेक करें तैयार होने को निम्ति तेज मात अध्ययन करने को लागी छापल करने को लागी रा अपनो जीवन डेडिकेट करने को लागी किन्हे तेज को निम्न जान तैयार होने पर चाहो क्या दी बंदे मत एक जन योग कार्य पत्र को संचित करना चाहिए रखते विदा उनसे आज हार्दिक क्रांति कार्य आयोजित